prima Giannini è stata il mio 126 GP800 che tra l'altro lo prendemmo così all'insaputa ma l'insaputo in che senso? Questo signore, un caro amico e che saluto, mi disse a un mercatino guarda c'ho una 500 Micar Francis Lombardi, se ti interessa vieni a vedere. Nel ragionamento disse pure però c'ho anche un'altra cosa, c'ho un Giannini 800 su scocca 126 prima serie, rosso, se ti interessa vieni a vedere anche quello. Mamma mia, non l'avesse mai detto. Per me io quella macchina era già la mia Ferrari. Non ero nemmeno patentato ancora Ancora prima della 600 Schumacher Ancora prima della 600 Schumacher Che mi sta dando tante soddisfazioni perché la sto usando quotidianamente Ma ritornando al 126 Mio padre partì con l'intenzione di comprare il Maicar Il 500 Francis Lombardi Io già da casa dissi no papà Io vengo per la 126 Vabbè Andiamo a vedere queste macchine Io la 500 Era bianca la ricordo Ma non la pensai proprio Voglio vedere subito il GPA Quando vedi questa macchina te lo giuro Per me se mi ci mettevi il Ferrari vicino Io sce avrei scelto il 126 Perché era quella macchinina piccola Però per me era un 800 Mi dava quel sinonimo di, di auto da corsa Le competizioni, le gare in salita come Ecco, c'è da nominare la Gero la Malfi, la Coppa Primavera e per me avere quella macchina era tutto però non ti nascondo che alla fine andammo via senza comprare né la Maicar e né il GPA quando ci mettiamo in macchina io con un muso così fa mio padre dice Mario ma che c'è? dico papà guarda a me quella macchina mi piace tanto ma sì ma mo vediamo ma il prezzo è un po' alto ma comunque è da sistemare, è da restaurare dico papà a me mi piace comunque per non portartela alla lunga il giorno dopo mio padre contatta l'automobile per telefono Io toccai, come dire, il cielo con un dito Dopo tre giorni l'amico di Avellino Perché quella macchina era là Mi portò la macchina a casa con un carrello Facciamo il passaggio di proprietà La prima cosa che faccio Prendo una batteria e metto in moto la macchina Perché noi la, la comprammo senza nemmeno sentirla in moto L'importante erano i documenti, le targhe Che fosse tutto ok E comprammo sta macchina Mi disse una parola quando andai a vedere quella macchina, era al lato di un carro funebre anni 30, quella GPA. Il proprietario mi disse, guarda, tutte le macchine, tutti i mezzi, qualunque cosa, è stata vicino a quel carro funebre, è fortunato. E c'è da dire questa cosa, è vero, è vero. Quella macchina mi ha regalato tante soddisfazioni, ma non in ambito ecco, economico come tanti pensano che chissà quando possa venderla perché ce ne sono poche, è rara. No, non intendo quello, ma intendo soddisfazioni. Ecco, andare al centenario Giannini dove ci sono Giannini da tutta Italia, automobili Giannini da tutta Italia. Io andai col 126 e dissi, secondo me, quando mi vedono arrivare con questa macchina mi butteranno i pomodori appresso perché il 126 è un periodo in cui ancora appunto la 126 non era considerata come vettura da trapianto per le 500 bravissimo la 500 è il fiore all'occhiello il 126 viene guardato un attimino col muso storto quando poi merita molto interesse poi storico merita. collezionistico perché se la 500 ha motorizzato gli anni 50 e 60 la 126 ha motorizzato i giovani degli anni 70 80 e anche buona parte degli anni 90 quando si ci andava dentro a 6, 7, 8 persone sono dei racconti che non so come facevano ad entrarci però chi metteva la prima, chi la seconda, chi girava a sinistra, chi a destra comunque inoltre la 126 GPA della collezione Caputo è una preserie quindi sprovvista della targhetta di omologazione che all'epoca veniva portata dalla Giannini. Al momento dell'acquisto portava infatti i cerchi in ferro della Fiat 126 prima serie, con l'unica eccezione della borchetta Giannini, identici quindi ai cerchi della GP590 provata assieme alla Diavoletta Rossa in un altro video. E a rendere quest'ultima più amorevole agli occhi di Mario, si è autorizzata ad usare anche qui l'analogia del concetto di famiglia, è la sua parentela con una Giannini 590 GTS, tra le più prestanti bicilindriche romane dell'epoca, di cui ho ampiamente parlato nella prova della 500 Turismo Veloce. E l'esemplare in questione corse anche in salita per un certo periodo di tempo. Guarda, quella macchina mi ha regalato veramente tante tante soddisfazioni E infatti ogni volta che mi ci metto alla guida Per me è come guidare una Ferrari Ma davvero Davvero per me quella macchina è, guida, è come guidare Mi ha fatto conoscere tanta gente, tanti appassionati Perché poi questo è un mondo che Quando hai un articolo un po' particolare Ti contattano, ti metti in contatto Chi, 
vuole sapere informazioni chi anche per una semplice scritta vuole una foto questa 126 GPA tua per te appunto è come una, eh, una ferrarina, è, è stata la tua fer prima ferrarina. È stato il mio primo ferrarino, sì, infatti come dicevo, per me <ride> è, quella, è brutto dirlo, però quella che mh, ci sono più legato, ma sono legato a tutte le mie auto, però in particolar modo a quella là perché non lo so, c'è stata in me quella... <ride> Quello scalpore, quello stupore di quella macchina piccolina ma veloce da corsa, rossa, che poi la stessa cosa l'ho riprovata quando... 26 GPA 800. La premiazione è perché la vettura da noi considerata più rara. Ringrazio tutti, stare qui con voi è una forte emozione, ringrazio la Giannina Automobili, mio papà che la passione è nata dalla sua, trasmessa da quando ero bambino, e che dire, grazie a tutti, grazie.